村头来了群小鬼子儿啊，大墙上挑着面小棋子儿，棋子下溜着座儿，嗯，小胡子儿。抢咱的东西，还杀咱的人，行吗？花姑娘，啊呸！举起手来。Hello， 大家好，我是小薇。今天呢，由我来主持我们的节目《过去的故事》。我身后啊是一所百年历史的名牌大学，我现在就在这所大学读书。而我们今天的节目呢，就要从这所大学说起。既然是过去的故事，那我就要从我妈妈说起了。因为啊，我妈妈像我这么大的时候，正是这所大学的学生。可是她正赶上一个乱七八糟的年代。他是影响了我妈妈这一代人一生的一场灾难，哎，那些不堪回首的往事就让它过去吧，还是让我们继续去寻找过去的故事。哎，事情啊就是这么巧，我妈妈的妈妈，也就是我的姥姥啊，像我这么大的时候，也是这所大学的学生。而今天我要告诉大家的就是我妈妈的妈妈，我姥姥的故事。我姥姥上大学的时候，正赶上闹日本鬼子的年代。日本鬼子经常在学校中抓捕爱国学生，而被抓走的人没有一个能活着回来
，大叔，这批货啊非常要紧，万万不要走漏风声啊！你放心，我这又不是第一回了嘛，我懂规矩，不该问的我绝不乱问。这里边抓的啥东西？咋这么沉的？<笑>这里边啊是国宝，国宝，小鬼子快完蛋了，想把咱们中国的一尊金菩萨给悄悄运走，咱们得了暗信儿，把他给劫回来了。你得赶在鬼子前头运回村藏起来，好，我们再把鬼子向前引一段，就带队回来，尽快运回根基地去。我知道了。菩萨，金菩萨。都放屁呢，还让不让我唱啊？哼！没有人吗？在这儿能出声的，除了我和驴，还有谁呀、啊？难道还是菩萨活了不成？真是！菩萨，你活了？我还活着，救救我！这这这这这真活了！放我出去！菩萨，听清楚了，是放我出去。岁那年，我摸过孙儿媳妇的奶子，可是他后来搬到张庄去了，我再也没有见过他呀，菩萨呀，菩萨呀，你就饶了我吧，我上有老下有小呀，求求你，快放我出去吧，我放你出去，你怎么就活了呢？看不见，啥也看不见。这样，我姥姥稀里糊涂的被一个稀里糊涂的人给救了，同时又稀里糊涂的卷进了一场更加惊险的历程。由于路上耽误了宝贵的时间，他们没能在鬼子出动之前赶回村子。后来才知道，鬼子为了追回佛像，出动了城里所有的兵力，封锁了所有进山的道路。但是中国人的地雷常常使鬼子知道这儿的路有多难走。走
所以，当年的日本皇军常常是这样前进的。一把西走了，阿多多弄过来一，看来你可以的。太君问你，石桥村有多远？不不不不远，就在前前边。哎，上上风，上上风了啊！啊，这啊这，哎呦，这这这天天天挺凉的啊。哎，热热热热啥风啊！啊，这！完了完了完了，滚到八乡，小雨孙子走。好，太君要征用你的绿茶。那那不行，太君，我家就在前面石桥村，我还要回家呢吗？哎，哎，哎，啊，这！太君要去的就是石石石桥村，让你的绿茶在前面开开开开开开路。啊，这！召集全村的人寻寻寻寻欢。哎，这驴车咋自自自己走了？我我我这个驴人家，我把车洗完了，我马上就回来啊！哎，你个驴人家的，你往哪儿跑了？你这个畜生你！啊，你连你哪儿生的种你都忘了？你以为你是个啥东西呀？忘了祖宗八辈叫驴，你日你妈！哎，你他妈这话里有话儿呢？我是马驴。我，咋了？你这个东西怎么一见柱子就跟孙子一样，就欠抽。看见，这石桥村后头有一座老石桥，是金山的，嗯嗯嗯，唯一通路。兄弟们
マジで申し訳ない皆さんよろしくね我々は皆さん守るためにここに来たのだこの辺りの行動は我々国軍の列車に入り非常に貴重なものを奪ってたどのもののあるかが分かる人すぐ教えてほしいはい、はい、海軍社忽然紧张大家紧多我我我我我关照海军是来保护大家有一个土匪写了黄军的货车抢了黄军的宝宝宝宝宝贝要是谁知道宝贝的下落要立刻宝宝宝宝报告在没有找到宝贝之前要封锁金山的道路任何人不许出入另外为避免麻烦全村的男人先喂喂喂喂喂去啊嗨这几位呢？呃，这这这这是我儿子，呃，这是我两个孙子，快叫狗腿子，呃，嗯，呃，叫叫叫老总嘛。正好，太君缺个守候做饭的，你俩去给太君做饭去。啊，不，这这这，你俩小兔崽子也别闲着，去给这位太君打睡去。要新鲜的泉泉泉泉水。花姑娘花姑娘花姑娘花姑娘花姑娘花姑下下下下锅呢？黑豆啊，黑豆？那是谁吃的吗？呃，这这这这还真不是人吃的，吃这光放屁呢。那你还往锅锅锅里放放放黑豆？我们这没有没有其他东西吗？你是是是上门我。
这些白面都是刚从那些刁刁民家搜搜搜出来的，给太君做做做做面面条。花姑娘没有？花姑娘，花姑娘，花姑娘，花姑娘，有，有，有，有，有。花姑娘，花姑娘，花姑娘，在哪儿呢？在后院呢。你看，这不是，太君。她就叫花姑娘，生了三窝了，浑身都是花呀！花姑娘，花姑娘，花姑娘。村的泉水远近闻名，当年是转给皇上进贡的。哎，村太太君们尝尝尝尝尝尝。今晚呢，他过来你要了他，不做个亚哈里昆诺木拉尼，阿鲁卡纳塞卡要给小坤。再黑，我个国君的右下托西德，咱俩可自顾自的呼吸，把路我负责不他们呢，呼吸要摸头他他们的。所以，他不做做他你依赖他了，他那诺那卡诺木拉比多，你那过了西达哟。我个国军的一个哟，西门子看咋样？味味道不不不错吧？这这猪松钱。长得挺白白白净的嘛，啊！嘿，你把这饭都给太君盛盛好，盛好啊！哟
小坤多多。我们活已经干完了，就帮我们做吧。你们这儿不吃柳赖吗？啊，还嗯嗯嗯面条呢。来的太君，哎，太太太太太太太君，哥哥哥哥哥哥哥。就这么金贵啊，就那么嫌弃我们的衣服？不是嫌弃，是那衣服太重要了。不是衣服还能比命重要了？这里边到处都是鬼子，你这会儿往回跑，不是找死你吗？就是因为有鬼子，我才不能丢了那件衣服。你这个娇小姐咋这么难伺候的啊？要不你自己回来，我不陪着你去送死。走，你走吧。我哪儿都不认识。我哪儿走？你不走，那我走。嘿嘿嘿嘿！爸！爸！爸！爸！爸！大叔。大叔，大叔小小姐，赶紧走吧，这天马上就要下雨了。这个时候，人人不能在高处的，不能在高处。雷，专打高处的物体。可是你不翻过这个山，就见不着游击队啊。走吧，雷公啊，从来不会打好人的。风化台啊，咱们就下山了。哎呀，你眼神好，四处给咱们看一看，还有没有鬼子啊？有。
我说过吗？这雷公啊，就不大好人。这个令啊叫雷公令，你看那边，那个小庙叫雷公庙。昨天我刚去烧过香，他当然显灵了。不要说他一个鬼子，就是再来上两个三个。这说来咋就来了？嗯、闺女，跳吧，咱一起跳。有句话咋说来着？誓死不干啥来着？誓死不做亡国奴。对，誓死不做亡国奴。咱让他小日本看一下，咱有骨气，对吧？八姑娘，嗯、呃，不花姑，嗯，不花姑娘，嗯。村里边能动的爷们儿啊，都让鬼子关到庙里边了。地雷都在吗？都在呢。先把佛像转移走。哎，把队伍带到石桥村来。你留在这儿。我要跟你们走。这不是去玩儿。我要找我的衣服。哎呀，你又来了！你是什么衣服？衣服兜里有一个小本，上面是鬼子细菌战试验的记录。地下党冒死把这份罪证给送了出来。可是，让我给弄丢了。衣服在哪儿？当时手忙脚乱的，好像是在驴槽子下边呢。
人的账马上就赶到，这可是给他的最好的人家见面礼啊！等一句呢，他们有的他，他要走了。集合，集合，集合，集合！
这能行吗？大娘，这里边东西给咱看好了啊！佛身，走了。佛身。
我的队长啊！快快,快在他的后山找队伍，路你走过的吗？你不记得了？莫惹的火，莫挡着，快走，快走，走快走，队长，快走！大叔不会使鬼子的手雷，也就没能当成烈士。我姥姥也是后来才知道，鬼子的手雷拔了环儿，还得磕一下以后才会炸。不过，幸亏郭大叔没有当成烈士，才会有了后来更加精彩的故事。只要你说出太君的宝贝藏在哪儿，就就就就就就就就不是烧死你。小子，你告诉他，他不是想知道宝贝在哪儿藏着？嗯，我们儿。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
成。太君，把他交给我，不行，这这这这，真服他。小子，你不是咳嗽了吗？不是是是是伤风了吗？老子给你好好考考啊，发发发发发发！哎，老子不在乎，老子是太上老君大陆里边的孙大圣前も、僕はここに入るなんて、なんでこうでだ。はい。那是太君的宝贝。嘿，那是观世音菩萨，是我们中国的宝贝。你们都是贼，全都是贼。太君，一会儿他就不再岁数最硬了。另外，据我估计，那个宝贝还没有储存。那么大、那么沉的东西是魔法过河的，要运进山，必须走那座老石桥。而那桥一直又被咱绅士守着。我看，不如把桥给炸，断了八路的后路，然后咱就可以慢慢扫了。嗯。
个信息，这个开路，信息你摸。大叔，你去鬼子卡车了。用这儿，对准这儿，然后再对准鬼子，抽这儿。大家赶快别理，我们来黑洞，再一，过来再太近了。
有睡的地方都有拔路了。不过你过来，我告诉你，我知道哪里有西瓜。西瓜，在在哪里？ 
私の父さんの父さんすなわち私のじいさん昔日本軍について中国を侵略したことがありますその時に悪いことをたくさんしましたこの間彼が亡くなる瀬戸際に私の代わりに中国に行きなさい亡くなられた方々の霊魂に謝罪をし全ての中国人に謝罪しなさいと強く言われました讲给了我，现在我又把这个故事讲给了你们大家。希望继续关注我们的节目《过去的故事》，讲一讲过去的故事，有时候也是很开心的，对吗？对了，还有那个时代的歌曲。头来了群小鬼子儿啊，大墙上挑着面小鸡子儿，鼻子下留着朵儿小胡子儿，抢咱的东西还杀咱的人儿，行吗？跟上咱八路就错了村儿，地雷崩射他汉奸的魂儿，刺刀下飞那鬼子的魂儿，谁敢欺负咱中国人儿？大刀切断他的小脖子儿，啊嘿，老少爷们儿。そうですね。
少爷们儿，他姑娘媳妇儿，吵起那家伙，咱站起来对儿，跟上咱八路就出了村儿，地雷崩折他汉奸的腿儿，刺刀吓飞那鬼子的魂儿，谁敢欺负咱中国人儿？嗯。